cuando tienes la visita con tu pediatra, vamos a evaluar es el peso del niño y la talla del niño. Nosotros lo comparamos con unas curvas que están hechas por la OMS para verificar que la, el peso de tu bebé y la talla de tu bebé sea acorde con la población mundial. Y mediante esta herramienta podemos determinar tempranamente alguna alteración en el crecimiento de tu bebé. En cada consulta, siempre tu pediatra te va a tallar, a pesar y a medir la cabeza. En promedio, los niños durante el primer trimestre de vida, incluso hasta el cuarto mes, pueden ganar casi 750 gramos a un kilo por mes. Durante el segundo trimestre, los segundos cuatro meses de vida, van a ganar más o menos entre 500 a 700 gramos por mes en promedio. En el último trimestre, o en los últimos cuatro meses del primer año van a ganar entre 250 a 500 gramos en el mes en promedio. En cuanto a la talla, que es el otro patrón importante eh, a evaluar dentro de la consulta, más o menos la ganancia por medio es entre 2 a 3 centímetros por mes durante los primeros tres meses. Esta medida va a disminuir progresivamente cuando nos vamos acercando al año, ganando entre 1 a 1.5 centímetros en promedio en el último trimestre del año de crecimiento. La evaluación del perímetro cefálico también se debe hacer mensual. El crecimiento de la cabeza se traduce en cómo está creciendo el cerebro del niño y mediante este crecimiento y evaluando el neurodesarrollo podemos crear tempranamente eh, alteraciones del neurodesarrollo y posibles complicaciones a futuro. En promedio, durante el primer trimestre, los niños crecen más o menos 6 centímetros del perímetro cefálico eh, desde que nacen. Posteriormente, en el segundo trimestre de vida van a ganar 3 centímetros, en el tercer trimestre de vida van a ganar 2 centímetros por mes y en el último trimestre del año van a ganar 1 centímetro por mes en promedio. Una de las preocupaciones más frecuentes de los papás es que el bebé no gana adecuadamente peso o cuando lo comparan con niños de su misma edad notan que está más delgadito o está más gordito. Aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Cuando se comparan el peso de tu bebé con la curva de crecimiento, siempre y cuando esté dentro de los valores normales se considera que es un bebé que está eutrófico, es decir, que está creciendo de la manera adecuada. Cuando te pones a comparar con otros bebés, tienes que tener en cuenta que no todas las contexturas, no todos los bebés son iguales. Tienden a uno ser más gorditos, otros más altos, otros más chiquitos, pero todos van a estar con un peso y una talla adecuados para la edad que tiene ese bebé en este momento. Cuando consultas a tu pediatra, el pediatra va a diligenciar las curvas de crecimiento y desarrollo. Pongamos un ejemplo. Tu bebé tiene 6 meses y pesa 7 kilos. Si ves en la imagen, el peso está en el centro de la curva, eso quiere decir que está en el peso ideal para la edad del bebé. De otro lado, si llega un bebé de los mismos 6 meses pero pesando 5.5, si ves en la curva está por debajo del el menos 2, eso quiere decir que es un peso muy bajo para la edad y probablemente hay algo que está pasando con este bebé. De otro lado, si llega el mismo paciente de 6 meses pesando 9.5 kilogramos, es decir, está por encima del más 2, quiere decir que hay un problema de sobrepeso. Y en este momento es cuando tu pediatra va a intervenir para prevenir posibles complicaciones. Pero si yo consulto varias veces y en cada visita a tu pediatra estoy dibujando esa curva, me van a dar unos patrones de crecimiento. La idea es que un patrón de crecimiento debe ser armónico con la curva. Debe coger un carril y empezar a seguir ese carril en cuanto a crecimiento o talla o la cabeza. Por otro lado, si el pediatra encuentra que hay una desaceleración, es decir, el paciente no crece armónicamente con la curva, sino empieza a descender en su carril de peso o de talla, quiere decir que no hay una adecuada ganancia de peso o de centímetros en el tiempo que se está tomando la medida, por lo cual es importante iniciar una intervención temprana.